മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ഷോക്ക് വേവിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ ഒരു പ്രസ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ഷോക്ക് വേവ് ഭയങ്കര പാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കളയും പക്ഷേ നമ്മളത് ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിച്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് വരാറുള്ളൂ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രഷർ വേവാണ് വിത്ത് എ സ്റ്റീപ്പ് പ്രഷറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറൈസ് കൊണ്ട് അവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവിനെയാണ് എക്സ്ട്രാ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവിനെയാണ് പ്രഷർ വേവിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മളൊരു ഫ്ലോ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഫ്ലോയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ തട്ടും അല്ലേ ഇതിൽ തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ വന്ന് തട്ടുന്ന മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈൻറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് വന്ന് തട്ടുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പെട്ടെന്ന് കുറയുമ്പം ദാറ്റ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇട്ട് ഇൻ പ്രഷർ എനർജി പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു അതായത് സഡൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രഷറൈസ് ഉണ്ടായി ആ പ്രഷറൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഷറൈസ് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വേവ് ഉണ്ടാവും ആ വേവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രഷർ വേവ് വിത്ത് എ സ്റ്റീപ്പ് പ്രഷറൈസ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ഷോക്ക് വേവ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ ഷോക്ക് വേവ് കമ്പ്രഷൻ വേവും ഉണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ വേവും ഉണ്ട് ഈ കമ്പ്രഷൻ വേവും എക്സ്പാൻഷൻ വേവും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ വേവിനെയാണ് ഷോക്ക് വേവ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ കമ്പ്രസിബിൾ ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോക്ക് വേവ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൈപ്സ് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ വേവ് എന്ന് പറയും ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കമ്പ്രഷൻ വേവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലി എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഷോക്ക് വേവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്രഷൻ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫ്ലോ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ നടക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ സോണി ഫ്ലോ ആണെന്ന് വെച്ചോ മാക് നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പെട്ടെന്ന് ഈ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്തു ചരിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഈ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇടിക്കത്തില്ലേ എന്തായാലും മോളിക്യൂൾസ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷന് വരികയാണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ ഫ്ലോ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് കൺവേർഷൻ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൺവേർഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ പ്രഷർ റൈസ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ വേവ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രഷർ വേവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കമ്പ്രഷൻ വേവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ കമ്പ്രഷൻ വേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് പ്രഷർ റൈസ് ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് കാര്യം എന്താ സഡൻ പ്രഷർ റൈസ് ആണ് പ്രഷർ റൈസിന് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കോൺകേവ് കോർണർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ കോൺകേവ് കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബട്ട് ഒരു ഏരിയ റിഡക്ഷൻ അല്ലേ സഡൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഏരിയ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു അല്ലേ ഏരിയ റിഡക്ഷൻ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫ്ലോയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഏരിയ അവൈലബിൾ ഇത്രയും സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൈലബിൾ ആയിട്ട് സോറി ഇത്രയും ഓളി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സർഫ് കുറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൺകേവ് കോർണറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കമ്പ്രഷൻ വേവുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോക്ക് വേവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ വേവ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന മാ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന മാക് നമ്പർ ഇപ്പോൾ എം ടു ആണെങ്കിൽ ആ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എം ഒണിനെ കാട്ടി എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും അതിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രഷർ വേവ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നിന്നാൽ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രഷർ വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഫ്ലോ വെല
വേവ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ വേവ് നമ്മൾ ഷോക്ക് വേവായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനില്ല സാധാരണ കമ്പ്രഷൻ വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഷോക്ക് വേവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വേവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ കുറയുമല്ലേ പ്രഷർ കുറയുവാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എം ഒണ്ണിനെ കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും നോട്ടേഷൻ ആലോചിച്ചു കൊള്ളാം ഇവിടുത്തെ മാക് നമ്പർ എം ഒണ്ണാണ് ഇവിടുത്തെ മാക് നമ്പർ എന്താണ് എം ടു ആണ് അപ്പോൾ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എം ഒണ്ണിനെ കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ നാട്ടെ എം ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിൽ എം ടു ഈസ് കേട്ട് ഞാൻ ഒന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതും എം ഒണ്ണ് വലുത് എം ഒണ്ണ് ഇവിടുത്തെ മാക് നമ്പർ ആണ് ഞാൻ തിരിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മാക് നമ്പർ എം ഒൺ ഇവിടുത്തെ മാക് നമ്പർ എം ടു അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ വേവ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാക് വേവ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അപ്പം മാക് ഈ ഇതുപോലുള്ള വീക്ക് വേവ്സിനെ നമ്മൾ മാക് വേവ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഷോക്ക് വേവ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഷോക്ക് വേവിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാച്ച്ഡ് ഷോക്ക് വേവ് ഉണ്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഷോക്ക് വേവ് ഉണ്ട് എന്താണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറ്റാച്ച്ഡ് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു നോസിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോസിലോ ഡിഫ്യൂസറൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫ്ലോ ആണ് ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ഒരു പാസേജ് ആണ് ഈ പാസേജിനോട് ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിന് ഇതിനോട് ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ഷോക്ക് വേവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷോക്ക് വേവ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദി സർഫസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫ്യൂസർ ഇതൊരു ഇൻലെറ്റ് ഡിഫ്യൂസർ ആണെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡിഫ്യൂസറിൻ്റെ സർഫസ് ഇവിടെ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ മാക് നമ്പർ കേടുതാ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡിഫ്യൂസറിൻ്റെ സർഫസിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ ഷോക്ക് വേവ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഈ ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ടൈപ്പും കാണും അതേപോലെ എന്തും കാണും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ടൈപ്പും കാണും അപ്പോൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഷോക്ക് വേവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് നിൽക്കുന്നത് ആ അതായത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ ഡിവൈസ് ആ ഫ്ലോ ഡിവൈസിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും അത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഷോക്ക് വേവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഒണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോക്ക് വേവിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ബി ടൈപ്പ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതായി അപ്പം ഇനി അപ്പോൾ ഇത് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഷോക്ക് വേവ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഷോക്ക് വേവ് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വേറൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോയും ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ ആംഗിളും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഷോക്ക് വേവ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നോർമൽ ഇതെന്ന് വിളിക്കും ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ലിക് ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോർമൽ ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ ഒബ്ലിക് ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെ പരിപാടി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമൽ ഷോക്ക് വേവ് എന്താണ് ഒബ്ലിക് ഷോക്ക് വേവ് എന്താണ് അപ്പോൾ നോർമൽ ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണെന്ന് വെച്ചോ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് വി വെലോസിറ്റിയിൽ ആ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഷോക്ക് വേവ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷോക്ക് വേവ് ഗെറ്റ്സ് പൊസിഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഷോക്ക് വേവ് ഗെറ്റ്സ് പൊസിഷൻ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് at right angles to the flow direction idineyana n
നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ നോർമൽ ഷോക്ക് വേവിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷോക്ക് വേവ് ഈസ് എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഫ്ലോയ്ക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ തിൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസേർഡ് ടു ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷോക്ക് വേവിന് തിക്നസ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു തിക്നസ് വോളിയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോക്ക് വേവ് ഈസ് വെരി എന്താണ് തിൻ അതായത് ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് വേവിന് ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഒരു സാധനം എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിനൊരു തിക്നസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് തിക്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓളിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഇനി ബൗണ്ടറി സർഫസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രീം ടു ബീസ് എവേ ഫ്രം ദ സോളിഡ് ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് കൺസിഡർ ടു ബി ഫ്രിക്ഷൻലെസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബൗണ്ടറി സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി സർഫസ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കട്ടെ ബൗണ്ടറി സർഫസ് of the stream to be stream to be away from the solid boundary അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസംഷൻ ആണ് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഷോക്ക് വേവ് ഈ സ്ട്രീം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം ലൈൻ സ്ട്രീം ലൈൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കില്ലേ ഈ സ്ട്രീം ലൈൻസ് ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തല്ല നിൽക്കുന്നത് അതെന്താണ് ആ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഷോക്ക് വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ ഷോക്ക് വേവ് എന്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ ആക്ച്വൽ ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ബൗണ്ടറിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യത്തില്ല ഈ സോളിഡ് ബൗണ്ടറിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ എന്ത് എടുക്കേണ്ട ഞാൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു അസംഷൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിന്നാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം എടുക്കേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏരിയ ഈക്വൽ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഇൻലെറ്റ് ഏരിയ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഏരിയ ഒന്നാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി സർഫസിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദി സോളിഡ് ബൗണ്ടറി സർഫസ് സോ ദാറ്റ് ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് കൺസിഡർ ബി നെഗ്ലിജിബിൾ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ the flow in the stream tube ഈ സ്ട്രീം ട്യൂബിൽ നടക്കുന്ന ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അഡേബാറ്റിക് ആണെന്നുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ എന്തുകൊണ്ട് കൺസ് എന്തുകൊണ്ട് അഡേബാറ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ല അപ്പോൾ ദ ഫ്ലോ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ ഫ്ലോ ഇൻ ദി സ്ട്രീം ടു ബീസ് അഡേബാറ്റിക് അഡേബാറ്റിക് ആണ് ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ Uh, there is no external work. അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ എന്തൊന്നുമില്ല വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നുമില്ല ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും ഇല്ല എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ബോഡി ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് നമ്മൾ മറ്റേത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബോഡി ഫോഴ്സസ് ആർ എന്താണ് നെഗ്ലിജിബിൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ വരുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഷോക്ക് വേവ് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ആ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗവേണിങ് ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡിറൈവ് അല്ല നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് ഗവേണിങ് ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗവേണിങ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ മാസ് ഫ്ലോ ഇത് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പവൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാത്തിലും പറയില്ലേ അതേമാതിരി ഇവിടെയും പറയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഷോക്ക് വ്യൂ നോർമൽ ഷോക്ക് വ്യൂ എടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പ് ആ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന പൈപ്പിൽ
അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സെക്ഷനുണ്ട് ഇൻലെറ്റ് സെക്ഷനും ഔട്ട്ലെറ്റ് സെക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറുന്ന വെലോസിറ്റി ഷോക്ക് വേവിൽ ഇവിടെ കയറുന്ന വെലോസിറ്റി ഞാൻ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റി ഞാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നു വി ടു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാക് നമ്പർ എം വൺ ആണാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മാക് നമ്പർ എന്താവും എം ടു ആവും ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്താവും പി ടു ആവും ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ടി അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആവും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ പി സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ പി സീറോ ടു ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സ് വൈ നോട്ടേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീമും ഇതിനെ നമ്മൾ ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും അപ്സ്ട്രീം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് വിളയാം അല്ലേ ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ എന്താണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയാം ഔട്ട്ലെറ്റ് അതായത് സ്ട്രോ ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ദ ഷോക്ക് വ്യൂ നമുക്ക് കരുതുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ എന്താണ് പാസിങ് ദി ഷോക്ക് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം മാസ് ഫ്ലോർ ഇട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് മാസ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗവേണിങ് ഇക്വേഷൻ അത് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ റോ വൺ എ വൺ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റോ ടു എ ടു വി ടു എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എ വൺ എ ടു ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ടു ആണ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എ വൺ എ ടു എടുത്ത് കളയാം പക്ഷേ നമ്മൾ നോസിലും ഷോക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നോസിൽ എന്തായാലും എ വൺ എ ടു ഈക്വൽ ആയിരിക്കത്തില്ലോ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏരിയ ഡക്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഷോക്ക് വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഇഫ് ഏരി ഏരി ഏരിയ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാം ഇഫ് എ വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എ ടു എങ്കിൽ നമുക്ക് റോ വൺ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഈ ഗവേണിങ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം റോ ടു വി ടു എന്ന് എഴുതി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗവേണിങ് ഇക്വേഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് മൊമെൻറ്റം ഇക്വേഷൻ മൊമെൻറ്റം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എം വി ഔട്ട് മൈനസ് എന്താണ് എം വി ഇൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എം വി ഔട്ട് മൈനസ് എം വി ഇൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഗവേണിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എം വി ഔട്ട് മൈനസ് എം വി ഇന്നിൽ നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആണല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രഷറിനെയും അവിടുത്തെ ഏരിയയും കൂടെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്കായിരിക്കും പിന്നെ പി വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഇതിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അതിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ പി ടു ആണ് അവിടുത്തെ ഏരിയ എ ടു ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് നെറ്റ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പി വൺ എ വൺ മൈനസ് പി ടു എ ടു അപ്പോൾ എ സിഗ്മ എഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇനി അടുത്ത വേണ്ട മാസ് ഇൻറ്റു മാസ് ഫ്ലോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വി ഔട്ട് വി ഇൻ ഇപ്പോൾ മാസ് ഫ്ലോർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡോട്ട് ഇൻറ്റു എം ഡോട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡോട്ട് ഇൻറ്റു എം ഡോട്ട് പിന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം വി ഔട്ട് വി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഔട്ട് വി ടു എന്നല്ലേ ഏ അപ്പോൾ എം ഡോട്ട് ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും എം ഡോട്ട് ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് വരും വി വൺ എന്ന് വരും എം ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം എം ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു റോ വൺ എ വൺ വി വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു റോ ടു എ ടു വി ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എം ഡോട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി വൺ എ വൺ മൈനസ് എന്താണ് പി ടു എ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ഇത് എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുന്നതല്ലേ എല്ലാ ഫ്ലോയിലും നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈനസ് ഇവിടെ പക്ഷേ പി വൺ എ വൺ മൈനസ് വി ടു എ ടു എന്നാണ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ
and P is the pressure volume. That's right. Now, we have to go to the governing equations. Now, we have to go to the direct problem. We have to go to the 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 isentropic flow. We have to go to the nozzle diffuser. We have to go to the nozzle diffuser. We have to go to the doubt. We have to go to the problem. We have to go to the problem. Okay. Now, we have to go to the problem. Ini dulu ada derivation semua orang nak, pina aduh ini, variable belia sama orang tu bilah. Apa itu ringkari yang lain orang nak, pina ada tu orang problem nak. Apa itu ada problem? Ini dulu, ini dulu paranya kita tu air with pressure and temperature of 100 kilopascal. Apa air ni pressure 100 dan temperature 10 degree Celsius ana. Passes through a standing normal shock wave. Bukan standing normal shock wave. Normal shock wave orang orang ni ni kira. Anak la. Apa ini normal shock wave ni luar inlet section down, baru. Outlet section tau. Apa inlet section orang ini nanti, saya nak orang ni nerdu. Shock wave ni pasi itu boleh properties maru. Outlet section orang ni, saya nanti nerdu two ni nerdu. Apa? Adilnya inlet section, the air with the pressure and the temperature of hundred down to ten degree Celsius. Apa ibu orang paranya ni kira nanti P one nanti orang ini nanti hundred kilo pascalum. Pinne, awal tu temperature T one nanti orang ini nanti ten degree Celsius anu anu. Hmm? Perasan lala? And it passes through a standing normal shock wave. Apa, orang normal shock wave ini kerana mana? Where the flow Mach number is 1.6. Apa Mach number M1 yang baru ini adalah tanda tanda, which is equal to 1.6. Determine the density and the temperature of the air. Ayat density dan temperature yang kandu dia. Nah, after it cross through the shock, but T2 yang mungkin kandu dia. Alai, adik bola Rho2 yang kandu dia. Adik matra akan ada P2 yang kandu dia. Adik bola M2 yang kandu dia. Semua yang kandu dia. Perkara apa yang itu? Ini peram simple urik kosnya ni lah. Apa ini? Amal data buka itu. Apa? Ini era data buka itu. Ini tu, nama le shock wave buka itu. Normal shock. Public shock ni berapa table an? Per normal shock ke 47 to 61. Gamma 1.4 an, nasium jadi tu 52 buka itu. Gamma dah rata ond. Per normal shock ke, nama le berapa anggil? Normal shock ini dia kari yang lalu buka ond dili. Per public shock ni matre baran dulu. Eh? Blue shock ini dia figure matre berdoa lo, apabila darat tamak ke abad lagi buat normal shock wave lagi buat, apabila 1.4 ana tamak ke yang dah tu. Pih normal shock wave ni pertanyaan yang saya baca ni, ayat normal shock wave ni, nama kita ini data buku kita properties ni orang ini ada berapa kerap untuk M X untuk M Y untuk P Y P X untuk T Y T X untuk P C R Y P C R X P C R Y P X untuk pih P C R ni orang ini ada ke, ini adalah stagnation properties ana. Tapi ini dalam kita manusia kan dua perdana perta gaya itu orang ini tu shock wave ini deh properties, nama kita inlet le X an, outlet le Y an tu orang, nama kita ini le kuar teri kita, nama kita data buku le kuar teri kita. Apa X an tu orang ni, ibarat tu P P, apa P X, ini orang ni ada P an tu, P Y, ini orang ni ada orang tu P dua an tu. Ada lagi ke ala? Tapi nama kita data buku le nokam, nama kita entah apa yang dia nokia. Ini M X an tu, kita can find M Y. M X an tu, kita M Y an tu dia. Ini M X an tu orang ni inlet le Mac number le. Apa, nama kita boleh shock wave example itu pernah niyal. Berdo ini shock wave undan muka. Pada ini amala shock wave mana? Ini x an, ini dan dan y an. Berdo m x an tenggel, berdo value undai riga itu max number ni value m boy riga. Ada direct turut gitu. If the m m x equal to one point six, m x ni value one point six an tenggel, m boy ni value point six six tu. Max number korang yang nombor itu. Ini per m x ni value one point eight an tenggel, m boy ni value point six one two. Apa, adine corresponding itu ni ada dalam type. Adine corresponding itu itu kan kita dah tahu. Pada ini sesi ini ini cerita sama dengan apa? Apa yang max on deh, yang boy on deh. Jadi apa boleh? Apa oleh? Nama ke? Ibu dapat PX an, ibu dapat pressure on deh value, ibu dapat pressure on deh value on deh lagi PY. An dah ini ratio an ibu dapat ni kan? Yang max ni corresponding ni PY by PX on deh. Apa PY atau PX on deh? Nama ke? An non kan duduk ya? Hmm? Terai ulu. Adi boleh T on deh, TY by TX. Adi ibu dapat TX an angil, ibu dapat value on orang ini deh lagi TY ya lagi. Apa ini? Anda dalam TX dan TY ini, mana ratio? Nama kita data bukunya kita tial, data bukunya kita tuan orang kiri. An data bukunya, nama kita hendak kandu dia, kita can easily find the value of itu unknown temperature. Apa? Nama kita kita nak kira mana orang yang nak kira? Kita ada pressure orang tu, temperature orang tu, mag number orang tu. First of all, nama kita hendak kandu dia M2 kandu dia. Apa M2 yang kita kandu dia? Direct kandu dia betul. M2 orang ini M1 entar yang orang tu. 1.6 Assuming gamma is equal to 1.4 Kita gamma 1.4 table Kita akan berada di sini Mx 1.6 Mx value is 1.6 Kita akan berada di sini My equal to 0.6 Kita akan berada di sini Mx equal to 0.6 Kita akan berada di sini 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 
ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഏത് വാല്യൂ ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെയുള്ള പി വൈ ബൈ പി എക്സ് ആണ് പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടു പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വൺ അപ്പോൾ പി പി ടു ബൈ പി വൺ നമുക്ക് എഴുതാമല്ല പി ടു ബൈ പി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര തന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഏ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പി വൺ തന്നിട്ടുണ്ടല്ല വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻ പി ടു പി ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പി വൺ അങ്ങ് അപ്പുറത്തുണ്ട് പോയാൽ മതി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പി വൺ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും പി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ പാസ്കലാണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ പാസ്കൽ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ടു കിലോ പാസ്കൽ എന്ന് കിട്ടും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് കിട്ടി ഇനി അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും വൺ പോയിന്റ് സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഗാമ വൺ പോയിന്റ് ഫോറിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടി വൈ ബൈ ടി എക്സ് കിടക്കണം ടി വൈ ബൈ ടി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ടു ബൈ ടി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്നിട്ട് കൂടെ അപ്പോൾ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്നെടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടി വൺ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് ടു എയ്റ്റി ത്രീ കെൽവിൻ സോ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ നയൻറ്റി ടു കിട്ടും ത്രീ നയൻറ്റി ടു കെൽവിൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ടു ആയി ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെൻസിറ്റി റോ ടു ആണ് റോ ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് റോ ആർ ടു അല്ലേ റോ ടു ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ടു അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് റോ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പി ടു ബൈ ആർ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ടി ടു ചെയ്താൽ മതി പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നേട്ടി ടു എയ്റ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര കിട്ടി ത്രീ നയൻറ്റി ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇത് എന്താണ് ഐഡിയ എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഷോക്കിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് എന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലേ ഇത് ഐസൻഡോബിക് ഫ്ലോയിലെ ഷോക്ക് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളായിരിക്കും കാര്യം ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷോക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഐസൻഡോബിക് ഫ്ലോയിലെ ഷോക്ക് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫ്ലോയുടെ ഷോക്ക് പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഐസൺ ടോപ്പി ഫ്ലോ ഇപ്പം നോസിലാണെന്ന് വെച്ചോ നോസിലിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നോസിലാണ് ഇപ്പോൾ നോസിലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ വെച്ച് ഷോക്ക് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു ഇൻലെറ്റും ഇവിടെ വെച്ച് എന്തും എടുക്കുക ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു നോസിലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നോസിലിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് നോസിലിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പിന്നെ ഈ നോസിലിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് എക്സും ഇത് വൈ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു കൂടെ ഷോക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഷോക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ബാക്കി അങ്ങോട്ടുള്ളത് വേറൊരു നോസിലായിട്ടും എടുത്താൽ മതി രണ്ടൊന്നും തന്നെ ബാക്കി ഐസൺ ട്രോപ്പി ഫ്ലോയിൽ പോയി ഐസൺ ട്രോപ്പി ഫ്ലോയിൽ പോകണം ആ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ചെയ്യുക അല്ല സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രോബ്ലം ആവും ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രോബ്ലം ആവും പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളു രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതി തരും പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് പോയിക്കൂടെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻ എംപ്ലോയിസ് ക്വസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലേ ആ കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിയാം എംപ്ലോയിസ് എ സബ്സോണിക് ഇൻലെറ്റ് ഡിഫ്യൂസർ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം
ടോട്ടൽ പ്രഷർ ടോട്ടൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറും സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷറും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോച്ചസ് ആ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ സ്ട്രീം ഓഫ് എയർ ഇവിടെ കൂടെ എയർ ഉണ്ട് ആ എയർ ഇങ്ങോട്ട് വരുക ഏ ആ എയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓഫ് എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അവിടുത്തെ പ്രഷർ അപ്പോൾ പി സീറോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് പി സീറോ ഏതാണെന്നുള്ള പി സീറോ വൺ ആണോ ടു ആണോ എന്നുള്ള അവർ നിൽക്കട്ടെ പി സീറോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ഡിഫ്യൂസർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഷോക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുക ഷോക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ അവിടെ വ്യത്യാസം വരാം ആൻഡ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി കെൽവിൻ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളാം ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടോട്ടൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷറും ടോട്ടൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അപ്രോച്ചസ് ഡിഫ്യൂസർ വിത്ത് എ മാക് നമ്പർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ മാക് നമ്പർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു എ ഷോക്ക് വേവ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ജസ്റ്റ് സൗത്ത് സൈഡ് ദ ഡിഫ്യൂസർ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഈ ഡിഫ്യൂസറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഷോക്ക് വേവ് ഇപ്പോൾ ആ ഷോക്ക് വേവ് കടന്നു പോകണം ഈ ഫീസ് സ്ട്രീം ഓഫ് എയർ ഇപ്പുറത്ത് വരാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻലെറ്റ് ഐ ഇട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഷോക്ക് വേവ് കടന്ന് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്തായി മാറും വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റായി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ വൺ ആണ് ഈ വരുന്ന ഫ്രീ സ്ട്രീം ഓഫ് എയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഷോക്ക് വേവിനെ കടന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഷോക്ക് വേവ് തൊട്ട് ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പി സീറോ വൺ അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് പി സീറോ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് എന്നല്ല സോറി ഐ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ ടി സീറോ ഫ്രീ സ്ട്രീം ഓഫ് എയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ടി സീറോ ഐ ആണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ അവിടുത്തെ മാക് നമ്പർ എം ഐ ആണ് അതായത് എം ഐ ആണ് മാക്ക് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കുക ഇവിടെ വണ്ണ് ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ത്രീ കൊടുത്താലും മതി അത് ടെസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം എ ഷോക്ക് വേവ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഡിഫ്യൂസർ ഇൻലെറ്റ് ഡിറ്റമൈൻ ഇത് മാക്ക് നമ്പർ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ അറ്റ് ദ എക്സിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിഫ്യൂസർ ഇവിടുത്തെ മാക്ക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എം ടു പിന്നെ അടുത്ത് എന്ത് പഠിക്കണം പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് പി ടു ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൾസോ ഫൈൻ ദ ലോസ് ഇൻ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ലോസ് ഇൻ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സീറോ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ പി സീറോ ടു ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ ഐ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ പി സീറോ ഐ മൈനസ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പി സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സീറോ ടുയും കണ്ടുപിടിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വരാം ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത്രയും സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എയറിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പി സീറോ ഐ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടി സീറോ ഐ എന്ന് പറയുന്നതും തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റി കെൽവിൻ അതും ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതും എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രശ്നമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മാക്ക് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിപാടികളെല്ലാം നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ മാക്ക് നമ്പർ ഇല്ലാതെ കളികൾ നടക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്
നമ്മുടെ ഐസൻട്രോപ്പിക് ഫ്ലോ ബിറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐസൻട്രോപ്പിക് ടേബിളിലാണ് പോകുന്നത് അവിടെ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പി സീറോ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ പി സീറോ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പി സീറോ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പി സീറോ ഐ ചെയ്താൽ മതി പി സീറോ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്തെന്ന് കിട്ടും നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി സീറോ വൺ കിട്ടി ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കിട്ടിയേ ഇത് ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സീറോ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി പി സീറോ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ള ടി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്നാലും അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ടി സീറോ ഐ എന്ന് പറയുന്നതും ടി സീറോ എന്താണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വലാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി കെൽവിൻ അതിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ നോർമൽ ഷോക്ക് ദ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഇത് ഇത് ഐസൻട്രോപ്പി ഫ്ലോയിൽ അല്ലേ ഐസൻട്രോപ്പി ഫ്ലോയിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എന്തായാലും എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ടി സീറോ വൺ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടി സീറോ ടു എഴുതാം ടി സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈവ് സെവൻറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് എന്താണ് ഐസൻട്രോപ്പിക് ഐസൻട്രോപ്പിക്കിലും അതേപോലെ ഫാനോയിലും നമുക്ക് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറും എന്താൽപ്പിയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഐസൻട്രോപ്പിക് ടേബിളിൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഫാനോയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് മാറും സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ മാറും റെയിലേ വരുമ്പോൾ മൂന്നും മാറും സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്താൽപ്പി ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എല്ലാം ഓരോ പോയിന്റ് പോയിന്റ് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ സ്റ്റാ നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് പോവാ എഴുതി പോവാ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയേ ഈ പി സീറോ വൺ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ പി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അവിടുത്തെ മാക് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ എക്സിറ്റ് മാക് നമ്പറിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കണം ടെമ്പറേച്ചറും ഇതും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് പോകാനായിട്ട് പറ്റും നോക്കിയോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ ഏരിയ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ റേഷ്യോ നമുക്കറിയാമല്ല മാക് നമ്പർ എക്സിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഏ ഇവിടെ വെച്ച് എം എം ഒന്ന് കിട്ടിയല്ല എം ടു വേണം ഈ ഏരിയ റേഷ്യോ വെച്ച് മാക്സ് ബാക്കി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോബ്ലം ആയി ഐസൺ ടോപ്പിക് ടേബിൾ ഇനി പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ബാക്കി സാധനം എന്താണ് ഐസൺ ടോപ്പിക് ഫ്ലോയിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് അതിനി പറയാനില്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തതാണ് നമുക്കിവിടെ ഏരിയ റേഷ്യോ ഉണ്ടല്ലേ എ ടു ബൈ എ വൺ എങ്ങനെയാണ് എ ടു ബൈ എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനിപ്പം ഷോക്ക് ടേബിളും കൊണ്ട് ഇരിക്കരുത് കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാം ആയി ഷോക്കിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ അതല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വൺ ടി ടു ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാം അതായത് ടി ടി വൺ ബൈ ടി ഐ അത് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ടി വൺ ബൈ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടി വൈ ബൈ ടി എക്സ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റേ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണെന്നറിയാം അതേപോലെ പി വൺ ബൈ പി ഐ അതായത് പി വൈ ബൈ പി എക്സ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മറ്റേത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം അത് നോക്കട്ടെ അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ടി ഐയും ടി വണ്ണും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ല സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസൺ ടോപ്പിക് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ടേബിളിൽ പോയി അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ഏ പി വൺ ബൈ പി സീറോ വൺ മാക് നമ്പർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിൻ്
T0 1 out of the Mac number nor another M1 but T1 by T0 1 nor another number T1 by T0 1 Mac number point five four on point five four corresponding T1 by T0 nor a point nine four five on the point nine four five out of the market T1 get to lay out of the T1 is equal to five thirty seven point five Kelvin in the atom okay up T1 and get T1 and get P1 and get T1 and P1 and get T1 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 P A get over T one at the substitute of the T A P one at the substitute of the get P A T by exit by la pressures Y. Okay, with stagnation pressures alone down static pressure and the isentropic flow table boy. Okay, we done number flow shock you watch you. Upon the P one on the window and on the T one on the P two T two and do you know the chain the length on the isentropic flow table I am sorry, Bakula nor the isentropic probably as on that day today. And on A two by A one in the Arimbra, A two by A one on the Raina, the Mukatra and the Tunde, A two by A one is equal to the Mukandarik in the four on the area ratio on the Rikin, the Nertham of first module Jay the Prolet in the other guy in Giana. A two by A one on the Raina, which is equal to four on the Tunda. And then you enter A two by A one, the Nakin, A two by A one is equal to the Makangan Edam, but A by A star lay. Upon the Makinangan Edam, A two by A star at the Mac number M two, Idinia Chuma the Varina, the Gadi, the already Jay the. M2 and M1 and values sorry, M2 and 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 M2 M2 and 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 M2 I minus and then P0 2 and the value matra and just on the bar. I am going to change P0 2 minus P0 I minus P0 2 and 3.75 into 10 raised to 4 newton per meter square. Up either nor another. You problem matra at the beginning. Either because actually in the isentropy flow is a problem, but it's a shasha matra shock area. Unula inlet to outlet to matra set in the matra itra guiding a matra, but it's a baki la and the Tanyan chain of the isentropy flow is a problem. Problem yang ni anak cina, amma adri yang ni anak cina. Personal, piye ni problem cina tu kita. Kita. 